ሁላችሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችሁ ሁላችሁን እንደምታስታውሱት ላለፉት ጥቂት ጊዜያት ምናልባት ከአንድ አመት እንደዚህ በላይ ለወሰደ ጊዜ በዚህ በኢኪፕ የሚዲያ ፕሮዳክሽን ኢኪፕ በተሰኘው የሚዲያ አገልግሎታችን አማካኝነት ተከታታይ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንደነበረን ምናልባት የተከታተላችሁ ታስታውሱት ይሆናል ያል ተከታተላችሁና ያለፋችሁ ሰዎች ካላችሁ ዌብሳይታችን ላይ አለ የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ አለ አሁን ደግሞ ሰሞኑን በቴሌግራም ቻናሎች ላይ ያያስቀመጥ ነው ስለሆነ ወደ አላ ተመልሳችሁ ልታዩት ይችላሉ አንዱ ምናቀርበው ነገር ከመድረክ ላይ የሚሰበኩ ስብከቶችን እንደምናቀርበው ሁሉ አንዱ ደግሞ ልክ እንደዚህ ቁጭ ብለን መጽሐፍ ቅዱስን እናጠናበት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጊዜ አለ እና ባለፈው ጊዜ ህይወት ተገለጠ በሚል የዮሐንስ ወንጌልን አብረን እንዳጠናን ታስታውሳላችሁ እና ራሱን ራሱ ራሱን ይወስድ ነው ከአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ህይወቱም ተገለጠ አይተንም አለን መሰክራለን ሚለውን ወስደን ህይወት ተገለጠ በሚል የዮሐንስን ወንጌል አጥነተን ጨርሰን ነበር እና ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ በሚኖርን ጊዜያት የዚህን የዮሐንስን ወንጌል ቀጣይ ደግሞ ሌላ መልእክት the same ሐዋርያ ይጻፈውን ያንደኛ ዮሐንስን መልእክት አምስት ምዕራፎች ናቸው እነሱን አብረን ለማጥናት ዛሬ ምን ጀምረበት ቀን ነው እና ራሱም ራሱ የተገኘው ከዚህ ከአንደኛ ዮሐንስ ነው ዮሐንስ ወንጌልን ከጨረሰን በኋላ በጣም ጥሩ ጥሩ ተከታታይ ትምርት ይሆነልናል ብለን በማሰብ አንደኛ ዮሐንስን ትምርት እንደ የህይወት ተገለጠ ሁለተኛ ክፍል ሁለተኛ ሲዝን አርጋችሁ ልታዩት ትችላላችሁ አንድ ላይም ለማጥናት ይቻላል ወደፊትም ማለት ነው እና ባለፉት ጊዜያት እንደምናረጋው ቀለል ባለ አቀራረብ በተቻለ መጠን እግዚአብሔር በረዳን መጠን የ የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን የእግዚአብሔርን ቃል ለሁሉም ሊስማማ በሚችል መንገድ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ አዳዲስ አማኞች ተሆኑ ይሆናል አንዳንዶቻችሁ ምናልባት የወንጌልንና የክርስቲናን ነገር ዝም ብሎ ከረቀት ኮንሲደር ያረጋችሁ ያላችሁ ተሆኑ ይሆናል አንዳንዶቻችን ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የኖርን ሊሆን ይችላልና ለሁላችንም ሊያመች በሚችል ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቃል ማጥናት ስለሆነ እሱን ያንደኛ ዮሐንስን መልእክት ዛሬን ጀምራለን ዛሬ ትንሽ እንደ መግቢያ የሚሆኑ ነገሮች ሰጣችሁና ከዛ በሚመጡት ጊዜያትና ሳምንታት ደግሞ ሞር ጠለቅ ይያለን እየገባን ለመማር እንሞክራለን ለቤተ ክርስቲያን ለአገልጋዮችም ለሁላችን አስፈላጊ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደሆነ በማሰብ ነው ማቀርበውና ይሄ ደግሞ አሁን ያለንበት ወቅት በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ጊዜያችንን የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት እንድናሳልፍ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ አገራችንን ጨምሮ በሁሉም የዓለም ክፍል አሁን የተከሰተ ወረርሽኝ ከመኖሩ የተነሳ ከወረርሽኝ የተነሳ አገሮች ሁሉ ብዙ አገሮች ተዘግተዋል ብዙ የመራብ አገሮች ተዘግተዋል አንዳንዶቹ ጥቂት ጥቂት መከፈት ጀምረዋል አሁን ግን እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ ክፉንም ነገር ለመልካም ማዋል የሚችል አምላክ ስለሆነ አንድ መልካም የሆነ ነገር ከዚህ ከሰሞን ወረርሽኝ የወጣው ነገር ቁጭ ማለት መቻላችን ነው በሰከነ መንፈስ መቀመጥ መቻል ይሄ እግዚአብሔር የሚሰጠው ድር ስለሆነ ምን ያህል እየተጠቀምንበት ነው ምን ያህል እየበዘበዝንበት ነው ምን ያህል ያተረፈንበት ነው ነው እንጂ እግዚአብሔር ጊዜና አድል ሰጥቶናልና እግዚአብሔር በሚሰጠን እድል ሞር የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት ወገኖቼ ጊዜን እግዚአብሔር ሲሰጥ እንዴት እንደምትታሰልፉት በጥንቃቄ መመርመር ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለሚሰጠው ነገር ሁሉ ኦዲት የሚያረጋ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ጊዜ ከሰጠን እንግዲህ አውስ እግዚአብሔር በሚከብርበት ተግባርና አገልግሎት ውስጥ ልንገኝ ያስፈልጋል የሚለው በጣም አሳሳቢ ነገር ስለሆነ ምናልባት አንድ ኢንፑት ሊሆንላችሁ ይችላል ቤታችሁ ላላችሁ ጊዜ ላላችሁ ሰዎች አብረን እግዚአብሔርን ቃል ማጥናታችን ጥሩ ሪሶርስ ሊሆንላችሁ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እኔ መዝሙር አንድ ላይ ያለው ሰው በጣም ያስቀናኛል ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ አነሳውallo መዝሙር አንድ ላይ በመስጉኑ ሰው ነው የሚጀምረው መስጉኑ ሰው ማለት እግዚአብሔር የተቀበለው ሰው እግዚአብሔር ህይወቱን የተቀበለ ተቀበለለት ሰው ጋድሊ የሆነ ሰው ጋድሊ የሆነ ባህሪ ያለው ሰው ለክ እንደ ማቴዎስ ምራፍ 5 ላይ እንደምናገኘው ማለት ነው ብጽእናን ከእግዚአብሔር የተቀበለ ሰው እግዚአብሔር ተደስቶ የተቀበለው ሰው ምን አይነት ነው ይላል ይሄ ሰው በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢያተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ይላል እና የክፎች ምክር ሲያገኝ በሱ አይሄድም ክፎች ሲመክሩት በዚያ ምክር አይሄድም ያኃጢያተኞች በሚሄዱበት መንገድ በሱ አይቆምም መሄዱን ተውት ግን አይቆምም ራሱ ይዘውት እንዳይሄዱ ማለት ነው ፕላስ ሚያሾፉ ሚያፈዙ ቀልደኞች ዋዘኞች ሰዎች አከባቢ አይቀመጥ ማይቀመጥበት ስፍራ አለው ማይቆምበት መንገድ አለው ማይሄድበት መንገድ አለው ህይወት እንደዚህ ጊዜ ሲሰጥ ወገኖቼ ማትሄዱበት ማትቀመጡበት ማትቆሙበት ስፍራ ያስፈልጋቸዋል አሁን በጣም ብዙ የሚያስቆሙ ነገሮች አሉ አሁን ማህበራዊ ሚዲያ አንዱ ነው 
ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቅሞ በጣም አስደናቂ ነው ይሄው አሁን አንዳንዶቻችሁ መናገኛችሁ በማህበራዊ ሚዲያ ነው ግን ብዙ የዋዘኞች ወንበር አለ ብዙ የዋዘኞች ወንበር አለ እና ብዙዎች ቁጭ ያረጋናል እዛው ላይ ብዙ የሃጢያተኞች መንገድ አለ ብዙ የክፎች መንገድ አለ የክፎች ምክር አለበት የሃጢያተኞች መንገድ አለበት ያዘኞች ወንበር አለበት መልካም ምክር እንዳለበት ሁሉ ማለትና መመረጥ በጣም ያስፈልጋልና ከተቀመጠና አይቀር እንደዚህ ያዘኞች ወንበር ሳይሆን ሌላ ምን እንቀመጥበት ነገር አለና ምን ያረጋል ይላል ቁጥር ሁለት ላይ ነኝን ነገሮች በሙሉ ያሰግድና በጥንቃቄ ምን ያረጋል ይላል በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይላል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይላል ስሜቱን በተመለከተ ህጉን በቀንና በሌሊት ያስባል ይላል እና የሚያሰግደው ነገር አለ የሚያሰግደው ነገር አለ የቀልደኞችን ወንበር አሽዋፊዎችን የሃጢያተኞችን መንገድ የክፎችን ምክር እሱን ያሰግድና ደግሞ ማሰግደው ይልቅንስ በቀንና በሌሊት የሚበዛለት ነገር አለ እሱም የእግዚአብሔር ቃል በቀንና በሌሊት ሜዲቴት ያረጋል ያጠናል ህይወቱ ምን እንደሚመስል ላን ብላችሁ የዚህ ህይወት የሰጣችሁት እናት ወገኖች ነርቸር ያረጋናት እናት እና ይሄ ሰው በክፎች ምክር ሄዶ ቢሆን በዋዘኞች ወንበር ተቀምጦ ቢሆን ያሎ በሃጢያተኞች መንገድ ሄዶ ቢሆን ቆሞ ቢሆን በህይወቱ ጥፋትና መከራ እታች ታገኙታላችሁ አምስት እና ስድስት ላይ ጥፋት መከራ ያገኘው ነበር ግን ጊዜውን የሚያጠፋው የእግዚአብሔር ቃል ላይና የእግዚአብሔር ምክር ላይ ስለሆነ ቁጥር 3 ላይ እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋንም በጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግ ፍዛፍ ይሆናል ሚሰራው ሁሉ ይከናወንላታል እና ይሄን የእግዚአብሔር ቃል ቀንና ሌሊት የሚያስበውን የእግዚአብሔር ቃልና ህግ ምን ያረጋዋል ሁሉ ጊዜ በቀንና በሌሊት በክረምትም በበጋም ማቋረጥ ወንዝ ያረጋዋል ፈሳሽ ወንዝ ያረጋዋል ሁሉ ጊዜ የሚፈስ ወንዝ ማለት አሁን አባይ በበጋም በክረምትም የሚፈስ ወንዝ ነው እና አይታችሁት እንደሆነ በአባይ ግራና ቀኝ ላይ ያለው ያባይ ጠርዝ አረንጓዴ ነው በተለይ አሁን አውሮፕላን ላይ ሆነችሁ ስታዩት በ በሱዳንና በግብጽ አየር ላይ ስታልፉ ራሱ አረንጓዴ እባብ ይመስላል እንደዚህ የተጠመጠመ ማለት ነው ከርቀት ሲታይ ምክንያቱም በክረምትም በበጋም ቅጣላቸው የማይረግ ፋረንጓዴ ሆኑ አታክልቶች ይችላሉ እርሻዎች ይችላሉ በግራና በቀኝ ማለት ነውና የእግዚአብሔርን ቃል ልክ እንደዚህ በበጋና በክረምት ምንም ማቋረጥ የወንዝ ፈሳሽ ያረጋል እዚያ ላይ የተተከለ ሰው በቀንና በሌሊት እሱን የሚያስብና የሚያሰላስል ሰው ልክ እንደዚህ አይነት ዛፍ ይሆናል ፍሬ ያፈራል ይላል ቅዱስ መጽሐፍና እግዚአብሔር ጊዜስ ከሰጠን ምናስወግዳቸውን ነገሮች አሰግደን ምናስወግዳቸውን ነገሮች አሰግደን ምንቀመጥባቸውን ሰው ቦታዎች መርጠን ምንቆምባቸውን መንገዶች መርጠን እግዚአብሔር ቃል ላይ ስናተኩር ፍሬያማ ክርስቲያኖች ፍሬያማ ሰዎች ስለሚያረገን ነው የእግዚአብሔርን ቃል ምናቀርብላችሁ ምናረጋው አፕሮቻችን ቀድም እንዳልኩት ዋና ዋና ሐሳቦችን እያነሳን ቀለል ለባለ ሁኔታ ልናቀርብላችሁን ሞክራለን እኛ እንግዲህ ሙሉ ጊዜ እንደምናረጋው እዚ በሄነን ፕሮግራም ምንሰራው በስቱዲዮ ውስጥ ነው እና ስቱዲዮ ውስጥ ስንሰራ ጸልየን ነው ምንጀምረው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ባይብል ስታዲያችን ያለፈው የድሮን ባይብል ስታዲ መታስተውስ ሰዎች ካላችሁ እና ግን ምናልባት የምንማርበትን ጊዜ እንዳይሻማ ከመጀመራችሁ በፊት ጸልያችሁ ስትጨርሱም ጸልያችሁ እንድትጨርሱ አሳስባችኋለሁ እኛ ስለምናረጋው እዚ ስለማታዩን ነው እንጂ ስለምናረጋው እዚ በጸሎት ልብ እንድናረጋው በጣም አሳስባችኋለሁ እግዚአብሔር የተመቻቸ ልብን እንዲሰጣችሁ ለቃሉ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይናገራል ትልቁ ልዩነት የልብ ልዩነት ነው መልካም ልብ አለ መልካም መሬት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ክፉ የሆነ ልብ አለ ማይቀበል ልብ አለ የሚዘራበትን ማያበቅል ልብ አለ የሲበቅል የሚታነቅ ልብ አለ እና እግዚአብሔር መልካም መሬት እንዲያረጋው ልባችሁን እየጸለያችሁ እንድትማሩ ያሰላስል እንድንማር በቡድን ከሆነ እየተወያየን እንድንማር አሳስባችኋለሁ ለዛሬ ግን ለመጀመር ያህል አጭር ጸሎት አርገን እንጀምርና አጠቃላይ መግቢያውን የአንደኛ ዮሐንስን እሱን እነግራችሁና ከዛ በኋላ ደግሞ ቀስ ይያለው ነው ደፊት እንቀጥላለን አጭር ጸሎት አርገን ይሄኛውን አዲስ የባይብል ስተዲ ሲዝናችንን እንጀምራለን እግዚአብሔር አምላካችን ደግመንና መሰግነሃለን ስለሰጠህን ጊዜ ቃልህን እንድንማር እንድናሰላስል ከቤተሰብ ጋር እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ካንተም ጋራ ከሰውችም ጋራ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ትርጉም ያለው ጊዜ ስለሰጠህን እና መሰግነሃለን ጌታ ሆይ ደግሞ እንደነኚ ስለመሳሰሉ የሚዲያ አውትሌትስ እና መሰግነሃለን ቅዱስ ቃልህን አብረን እናጠናበት እናማርበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ካንተም ምን ሰማባችሁ እንደዚህ አይነት ጊዜያት ስለሰጠህን ክብር ለአንተ ይሁንና ይሄንን አዲስ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችንን በስም እንጀምራለን የተባረኩ ጊዜያት እንድታረጋቸው ላንተ ክብር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እና ያንዳንዳችን ልብ የሚነካበት ምንን ለወጥበት ፍሬም እናፈራበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጊዜ እንዲሆን እንጸልያለን 
በሚተመለስበት ጊዜ እንዳናፈር ራሱ ዮሐንስ እንደሚናገር በሚተመለስበት ጊዜ እንዳናፈር ሊያ በቃን የሚችለውን ኡነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ኃይል እንድትሰጠን እጸልያለሁ የሚኖሩንን ግዚያት ሁሉ አንተ ባርክልን የሚያደምጡን ሁሉ መልካም መሬት እንዲሆን ልባቸው ጸልያለሁ እኛ ደሞ እዚ ሆነን የምናስተምር የምንመከር እግዚአብሔር አምላኮ የምንወያይ ሰዎች እንደግሞ አንተ የምትለውን ማለት የምንችልበትን የመንፈስ ንግግር እንድትሰጠን በመንፈስ አማካኝነት መንፈስ የሆነውን ቃልህን ማቅረብ የምንችልበትን ጸጋ እንድትሰጠን እንጸልያለን ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አንዳን አጠቃላይ የሆኑ የአንደኛ ዮሐንስ መልክት ገጽታዎችንና ባህሪያትን ልንገራችሁ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስን سنተረጉም ያው ከዚህ የፊትም አይተናል የእግዚአብሔር ቃል سنተረጉም የእግዚአብሔር ቃል በጥንቃቄ የሚተረጉም በጥንቃቄ የሚረዳ ህዝብ እንድንሆን ያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቃል የተነሳበት ምንጭ አለው የተነሳበት አውድ አለው እሱን አይቶ አሰላስሎ መጀመር በጣም ይጣቀማል በትክክል ለመረዳትና አጠቃላይ ገጽታውን ትንሽ ለማየት ብንሞክር በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አንደኛ ዮሐንስ መልክት እንደ ሌሎቹ መልክታት እንደምታዩት የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች እንደሰጡት ራስ መልክት ነው ድብዳቤ ነው ኤፒስተል የምንለው ነው አጠቃላይ ገጽታው ድብዳቤያዊ የሆነ ገጽታና ይዘት ነው ያለው አጀማመሩ ድብዳቤያዊ አይደለም የተለመደው የድብዳቤ አጻጻፍ ስታይል አይደለም አጀማመሩ ምክንያቱም ብዙዎችን የአዲስ ኪዳን መልክታት የጳውሎስን መልክታት ሌሎችንም መልክታት በመተመለከቱበት ጊዜ ጴጥሮስም የጻፋቸው መልክታት በመታዩበት ጊዜ ስለ ስለ ጻሃፊው ይናገራል ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ይጀምራል ስለ ተደራሲያኑ ይናገራል በቆሮንቶስ ላለች እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይላል የቡራኬ ቃላት አሉት ሰላምታ አሉት እንደዚህ አይነት አጀማመር የለውም ጥቂት ጥቂት የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ መልክታት በተለመደው አይነት አጀማመር አይጀምሩም አንደኛው ይሄ የዮሐንስ መልክት ነው የዮሐንስ መልክታትና የብራውያን መልክት ብራውያን መልክትም ሲጻፍ የብራውያን መልክትም ድብዳቤ ነው የብራውያን ድብዳቤ ነው ግን ሰላምታ ይለውም በመጀመሪያ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነት ጎዳና በብዙ አይነት መንገድ ለአባቶቻችን በነቢያት ሲናገር ጀምሮ አሁን ግን ሁሉ ኖራሽ ባደረገው በክርስቶስ ላይ ያተናገረን ብሎንም ጀምሮ በ በስቴትመንት ነው የሚጀምረው በዶክትሪን ነው የሚጀምረው ዮሐንስም ድብዳቤ ነው ግን አጀማመሩ ድብዳቤያዊ አይነት አጀማመር የለውም ሰላምታም የለውም እኔ ከሌነኝም አይልም ዝም ብሎ ከትምርት ነው የሚጀምረው ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያው ይሰማነውና አይኖቻችን ያዩትን በጃችን ይዳሰስነውን እሱን እናወራላችኋለን ብሎ ነው የሚጀምረው እንደ ዕብራውያን መልእክት ማለት ነው ግን ድብዳቤ መሆኑ ግን ግልጽ ነው ለተወሰኑ ስፔሲፊክ ሰዎች የተጻፈ መልእክት እንደሆነ ኤፒስተል እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው ምክንያቱም በሰም ባይጠክሳቸውም በቦታ ባይጠክሳቸውም ግን ያገለገላቸው የመንፈስ ልጆቹ ያገለገላቸው አብያተ ክርስቲያናት እንደሆኑ ግልጽ ነው በብዙ ጊዜ ላይ ነኝህን የጻፈላቸውን ሰዎች ልጆቼ ሆይ ይላቸዋል ልጆቼ ሆይ ወዳጆቼ ሆይ ያለ አድሬስ ያረጋቸዋልና ስፔሲፊክ ለሆነ ኦዲየንስ የተጻፈ ስለሆነ ድብዳቤ እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው ለምሳሌ ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ልጆቼ ይላቸዋል የሚጽፍላቸውን የሚጽፍላቸውን ሰዎች ልጆቼ ይላቸዋል ምራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ልጆች ሆይ ይላቸዋል ምራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ወዳጆች ሆይ ይላቸዋልና ነከሌ ሆይ ወዳጆች ሆይ ልጆች ሆይ ተብሎ የተጻፈ ስለሆነ መልክት ነው ድብዳቤ ነው ምንም እንኳን ምንም እንኳን በተለመደው አይነት ድብዳቤ ያጻጻፍ የተጻፈ ባይሆንም ማለት ነው ምራፍ 2 ላይ ቁጥር 19 ጀምሮ ስናነብ የቤተክርስቲያን እንደሆኑ አጥቢያ አብያተክርስቲያናት እንደሆኑ ኮንግሪጌሽንስ እንደሆኑ ሚያሳይ ኤለመንት አለ ምክንያቱም እኛ እነርሱ ይያለ ስለ አስተኛ መምህራን እና አስተማሪዎች ስለ ክርስቶስ ተቃዋሚዎች ይናገራልና ለምሳሌ ቁጥር 19 ጀምሮ ከኛ ዘንድ ወጡ ስለ ወጡ አስተኛ አስተኛ የክርስቶስ ተቃዋሚ ተቃዋሚዎች ይናገር ከኛ ዘንድ ወጡ ዳሩ ግን ከኛ ወገን አልነብሩም ከኛ ወገንስ ቢሆኑ ከኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር ነገር ግን ሁሉ ከኛ ወገን እንዳልሆኑ ይገለጡ ዘንድ ወጡ ይላልና አብያተ ክርስቲያናት ይታያቹ እንደሆነ ኮንግሪጌሽን ይታያቹ እንደሆነ ኛ ጋራ ነበሩ ኛ ጋራ ነበሩ ግን መውጣታቸው የሚያሳየው ድሮም ከኛው ግን እንዳልነበሩ ነው ግን ኛ ጋ ነበሩ ኛ ጋ ከኛ ጋ ወጡ የሚሉ አይነት አስተያየቶች ይችላሉት ለ ለ ለተወሰነ ስፔሲፊክ ለሆነ ጉባኤ የተጻፈ ድብዳቤና መልእክት እንደሆነ ግልጽ ነው ምንም እንኳን ባልተለመደ ሁኔታ ቢጀምር ይሄ ለትርጓሜ የሚረዳን እንደ ድብዳቤ ነው ምንተረጉመው ትንቢት የሚተረጎምበት 
ወንጌላት የሚተረጉሙበት ታሪክ የሚተረጉሙበት ህግጋት የሚተረጉሙበትና ድብዳቤዎች ደግሞ የሚተረጉሙበት መንገድ የተለያየ ነው የራዩ ዮሐንስን መጽሐፍና የመልክተ ዮሐንስን ምንተረጉሙበት መልክተ ዮሐንስ ይባላል ጥንት ምናልባት መልክተ ዮሐንስ ያላችሁ ሰዎች ትኖሩ እንደሆነ መልክተ ዮሐንስና ራዩ ዮሐንስ የሚተረጉሙበት አሁን የተለያየ ነው ለምን መልክተ ዮሐንስ መልክት ነው ራዩ ዮሐንስ ደግሞ በራዩ የተሞላ ስለሆነ የተለያየ ነውና ድብዳቤ መሆኑ ይዘቱ በጣም ጥሩ ነው መስሉን ማወቁ በጣም ጥሩ ነው ለማለት ነው ጻሐፊው ስሙን አይገልጽም ልክ እንደዚሁ ሰላምታም የለም ግን ስሙን አይገልጽም ግን በጣም ብዙ በዝርዝር መሄድ ባያስፈልገንም ከዮሐንስ ወንጌል ጋራ ታስተዋውስ ከሆነ የዮሐንስ ወንጌል ጻሐፊው ዮሐንስ ሐዋርያው መሆኑን ለማስረገጥ የተጠቀመ ነው አንድ አንድ ፊቸር እንደውም ያመጣ ነው ከአንደኛ ዮሐንስ መልክት ነው እና ከዮሐንስ ወንጌል ጋራ ካለው የይዘት ተመሳሳይነት ያጻጻፍ ዘይቤ ተመሳሳይነትና የይዘትም የዘይቤም ተመሳሳይነት አለው ከሱ የተነሳ የዮሐንስ ወንጌል ጻሐፊና የመልክቱ ጻሐፊ ሐዋርያው ዮሐንስ እንደሆነ ከዚህ በፊት ህይወት ተገለጠን سنጀምር አስላየን በጣም ብዙ በዝርዝር መሄድ አይጠበቅብንም ከመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት መካከል እንደነበረ ግልጽ ነው ይነገረናል እዚህም ከመጀመሪያው አብሮ የነበረ ነው ጌታችን በአካል በተገለጠ ጊዜ እንደውም ማስረገጥ ነው የአንደኛ ዮሐንስ ዋና መልእክት ማስረገጥ ስለሆነ አስረግጦ የሚናገረው እኛ አይተናዋል ጆቻችን የዳሰሰውን እናወራላችኋለን ይላል ምራፋራት ቁጥር 14 ላይ እኛም አይተናል አባተም ልጁን ያለ መዳኒት ሊሆን እንደላከውን መሰከራል ይላል ለማስረገጥ ጌታችን በአካል መጥቶ በአስተማረ ጊዜ አብሮ ከነበሩ ሐዋርያት መካከል ያ አይን ምስክሮች መካከል አንዱ ነበርና ይዘቱም አጻጻፉም ከወንጌሉ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ሐዋርያ ዮሐንስ ነው የጻፈው አጀማ ሲጀምር ምራሱ ትዝላችኋል ዮሐንስ ወንጌል ምራፋን ቁጥር 1 ሲጀምር ስለ ሎጎስ ቃል ይሄም ሲጀምር አንደኛ ዮሐንስ ሲጀምር ምራፍ 1 ላይ ስለ ህይወት ቃል የሰማነውን ከመጀመሪያ የነበረውን በመጀመሪያ ቃል ነበር ብሎ ነው ኦልሞስት የሚጀምረው ልክያኛው የመጀመሪያው እንደሚጀምረውና ዮሐንስ ሐዋርያው እንደጻፈው ግልጽ ነው የተጻፈበትን ምክንያት እንደዚሁ በግልጽ ስቴት የተደረገ ነገር ባይኖርም በዚህ ምክንያት ነው የምጽፍላችሁ የሚሉ ነገሮች ብዙ ባይኖርም አልፎ አልፎ ይላል የምጽፍላችሁ በዚህ ምክንያት ነው ደስታችሁ እንዲፈጸም ይሄን እንጽፍላችኋለን ጸንታችሁ እንድትኖሩ እንጽፍላችኋለን ይያለ ይናገራል ግን ዋና ዋናዎቹን ፊቸርስ በመናይበት ጊዜ የተጻፈበት ምክንያት አንደኛ ዮሐንስን ወደፊት ተለቅ ይያለን እየገባን በመናይበት ጊዜ ምናልባት አብረን እንደምናስተውለው ሁለት አባይት ይሆኑ ዋና ዋና ይሆኑ ማለት ነው ምክንያቶች አሉት በየአ አስባለው ነው ብቻ ሳልሆን ብዙ የመጻፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ያስባሉ ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ይታዩኛል አንደኛ ዮሐንስን ሳነብ አንደኛው እምነትን ለማጽናት ነው እምነትን ማጽናት አንደኛው አላማው ነው ሁለተኛው እምነትን ማጥራት ነው ማጽናትን በተመለከተ እምነታቸውን ለማጽናት ያመኑትን ከጥንት የተቀበሉትን እምነት ለማጽናት እርግጠኛ ነው አይተናል እንመሰክራለን ብሎ ለማጽናት እንደሆነ አንድ አንድ ክፍሎቹ ይናገራሉ እንዲጠነክሩ እንዲበረቱ እርግጠኞች እንዲሆኑ መጀመሪያ በሰሙት ወንጌል ጸንተው እንዲቆሙ ለማበረታታት ነው በብዙ ቦታዎች ላይ ይሄን እንታገኙታላችሁ ምራፍ ምራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ እናንተ ሁሉ ታውቃላችሁ ሁላችሁ ታውቃላችሁ ይላችኋል ያን ጊዜ የነበሩ የስተት አስተማሪዎች በኋላ ምን እንደምናየው እኛ እናውቃለን የተለየ ውቀት አለን ብለው ዳይቨርት ሊያረጋቸው ስለነበረ ኑ እናንተ ታውቃላችሁ ምክንያቱም መንፈሱ ቅዱሱ ቅባት በውስጣችሁ ስለሚኖር ታውቃላችሁ ብሎ ያስረግጣችኋል ያዙትን እውነት እንዲ እንዲ እንዲቆሙ ማለት ነው እውነትን የምታውቁ ስለሆናችሁ ውሸትም ሁሉ ከእውነት እንዳልሆነ ስለምታውቁ እንጂ እውነትን ስለማታውቁ አልጽፍላችሁ ታውቃላችሁ ብሎ እርግጠኛ ያረጋቸዋል ቁጥር 24 ላይ ምራፍ 2 አሁንም እናንተ እስከ መጀመሪያ የሰማችሁትን በእናንተ ጸንቶ ይኑር ማጽናት በእናንተ ጸንቶ ይኑር ጸንተው እንዲኖሩ በርሱ እንዲኖሩ እስከ ቁጥር 27 ድራይ ድረስ አለላችሁ ምራፍ 2 ላይ እናንተም እንዳስተማራችሁ በርሱ ኑሩ እንደገና ቁጥር 28 ላይ አሁንም ልጆች ሆይ በሚገለጥበት ጊዜ እምነት እንዲሆንልን በመምጣቱም በርሱ ፊት እንዳናፈር በርሱ ኑሩ ማጽናት ማቆም አለው ምራፍ አራትም ላይ ቁጥር 14 ላይ አባት ልጅ ልኮታል መዳኒት ሊሆን ልኮታል እናስረግጥላችኋለን እንመሰክራለን ያለ ያስረግጣችኋል ምራፍ 5 ቁጥር 13 ላይም የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ ርግጠኞች ተሆኑ ዘንድ ማለት ነው በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምትታምኑ ይህን ጽፈላችኋለሁ ይላል ማስረገጥ ማጽናት አንዱ ዋናው አላማው ነው ሁለተኛው ግን ማጥራት ነው ለክ እንዳሆኑ ጊዜ ያን ጊዜም በተክስያን ከተወለደች በኋላ ብዙ የተከላከሉ የስተት ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል በጣም ሰርፕራይዝድ መሆን የለብንም። 
የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ከተወለደች በኋላ ወዲያ ሆኖ ነው በስህተት አሰራሮችና ትምህርቶች የተከበበችው የቤሄር ሳይሆን ሊያስደነግጥን የሚገባው ዓለም አቀማማችንና ዓለም አጥራታችን ነው ሊያስደነግጥን የሚገባው ቤተክርስቲያን በብዙ ስህተት ተከባ ነበር ውስጥ ገብቶ ይገቡ ሾልቆ ይገቡ አስተምህሮች ነበርዋት ነገር ግን ታጠራ ነበርና ያን ጊዜ ተገልጦ የነበረው ኑፋቄ ለማጥራት መሳሪያ ይሰጣቸዋል ቱል ይሰጣቸዋል በጣም ያገርም ያስገርማችሁ ነገር አሰተኛ በሆኑ ፓርቲስ የተሞላ ነው አንደኛ ዮሐንስ በጣም ብዙ አሰተኛ አሰተኛ የሚል ነገር በጣም አለው አንደኛ በአሰተኛው ክርስቶስ መንፈስ የሚሰሩ አሰተኛ ክርስቶሶች የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ስለ እነሱ ይናገራል ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 እንዲሁም ከመጨረሻው ዘመን ጋር አያይዞ ነው የሚናገረው መጨረሻው ዘመን ላይ በመጨረሻው ሰዓት የክርስቶስ ተቃዋሚ መጣዘን ሰምታችኋል ይላል ዘ አንታይ ክራይስት ምንለው ማለት ነው ሁለተኛ ተሰሎንቂያም ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የሚጽፈው በመጨረሻው ጊዜ ያ የክርስቶስ ተቃዋሚ ይመጣል ይላል ግን ምን እንደሚ ነገር ያን ጊዜ በግልጽ እሱ የሚገለጠበትና የሚመጣበት ጊዜ ነው ግን አሁን ኦሬዲ እንግዲህ በዚያን ጊዜ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው አሁን ኦሬዲ የክርስቶስ ተቃዋሚ አሁን እንኳ ብዙዎች የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ይላል ስለዚህ የክርስቶስ ተቃዋሚ አንድ ነው የሚመጣው ማለት ነው ግን ከዛ በፊት ብዙ የክርስቶስ ተቃዋሚዎች አንታይ ክራይስት ክርስቶስን የሚጻረሩ ክርስቶስን የሚቃወሙ ሰዎች ይነሳሉ አይደለም እሱን ነው የሚለው አሁን እንኳ ብዙዎች የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ተነስተዋል ስለዚህ መጨረሻው ሰዓት እንደሆነ እናውቃለን ይላል ከነርሱ ጋር አብረው ይነበሩ በጉባኤ ይነበሩ ክርስቶስን የሚቃወሙ ወልድ ላይ በተለይ ያተኮረና ወልድን ዝቅ የሚያደርግ አስተሳሰብ ነበረ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት የተጻፈው በኋላ ዝርዝሩን ለማየት ሞክራለን ግን ሐሰተኛ ክርስቶሶች አሉ በሐሰተኛ ክርስቶስ አይነት መንፈስ ክርስቶስን የሚቃወሙ አሉ ሐሰተኛ ነቢያት አሉ ላም ብብላችሁ ምዕራፍ 2 ቁጥር 26 ስለሚያስተዋቹ ሰዎች ይህን ጽፈላችሁ አሎ ይላል አሳቾች ሁሉ ጊዜ አሉ አሳች የሚባል የለም ብለው ብላይንድ ለሚኖሩ ሰዎች አሉ አሳች ሁሉ ጊዜ አለ የተሳሳተ ትምርት ሁሉ ጊዜ አለ ጨለማ ካለ ብርሃን ካለ ጨለማ አለ እውነት ካለ ውሸት አለ የተከላከለ ነገር ሁሉ ጊዜ አለ ስለሚያስተዋቹ ሰዎች ይህን ጽፈላችሁ አሎ ይላል የሚያስተዋቹ አሳቾች አሉ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ስታዩ ልጆች ሆይ ማንንም ማያስተዋቹ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ደሞ ጻድቅ ነው ያለ ይናገራል ማንንም አያስተዋቹ ይላል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምሮ ደግሞ እስከ ቁጥር 7 ድረስ በዝርዝር አለላችሁ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፈስ ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ ብዙዎች አሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጣዋል ይልና በዚህ ታውቋቸዋላችሁ ብሎ ሐሰተኞችና ወነተኞችን ማወቂያ መለኪያ ይሰጣቸዋል ማወቂያና መለኪያ ይሰጣቸዋልና አሳቾች ሾልኮ ይገቡ አሳቾች ለከሃሪ 10 ምዕራፍ 20 ላይ ጫካኞች ተኩላዎች እንደገቡ ማለት ነው ኤፌሶን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ገብተው ስለነበረ ምናልባትም ዮሐንስ ያገለገላት አንዷ የተጻፈላትም የኤፌሶን ቤተክርስቲያንና በዙሪያው ያሉት ሳይሆኑ አይቀሩም ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት ያገለግል ስለነበረ ተዚላችሁ እንደሆነ በዮሐንስ ራይ ላይ እንደምናየው ለሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት ያገለገለ ሐዋሪ ስለሆነ ምናልባት ኤፌሶንና በአካባቢያ ይኖሩ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ዋና ዋና አብያተ ክርስቲያናት እንዲያገለግል የተላከ መልእክት ስለነበረ ያን ጊዜ ሾልከው የገቡ መምህራንን ጫካኞች ተኩላዎች የሚላቾን እነርሱን ለመቃወም ለማጥራት መቃወሚያ መሳሪያ ለመስጠት የተጻፈ ነው ስለዚህ ሐሰተኛ ክርስቶሶች አሉ ሐሰተኛ መምህራንና ነቢያት አሉ ግን በጣም ያስገርማችሁ ነገር በተደጋጋሚ እናየዋለን በሚመጡት ጊዜያትም ግን ከነኚህ ንፋቂዎችና ከነኚህ አሳሰቦች የተነሳ ሐሰተኛ ደቀ መዝሙርነት አለ ሐሰተኛ መምህርነት ብቻ ሳይሆን እኔ ስለ ሐሰተኛ አማኞች ብዙ ሲነገር ሰምቼ አላቀም ስለ ሐሰተኛ አስተማሪዎች አለ ግን ሐሰተኛ አማኝነትም አለ የውሸት አማኝነት አለ የውሸት አስተማሪነት አለ የውሸት ነብይነት አለ የውሸት አማኝነትም አለ ሁለቱንም ነው ወደ በግራና በቀኝ የሚቃወመው ኢንፋክት ያንደኛ ዮሐንስ መልእክት ሐሰተኛ ሰራተኞችንም ሐሰተኛ አማኞችንም ነው የሚቃወመው ሐሰተኛ አማኞችም ደግሞ አሉ የሚሉትን ሐሰተኛ ማኞች ማለት ደሞ እንመጣበታለን ይሄን በጣም አንዱ አስተምህሮ ይሄ ስለሆነ አንደኛ ዮሐንስ የሚ የሚሉትን ማይኖሩ ማለት ክሌም የሚያረጉትን በአዲስ ቋንቋ ክሌም የሚያረጉትን አይኖሩ የሚሉት ሌላ አንኗኗራቸው ሌላ ነው ይሄ በጣም ደስ አይልም በእንትን አይታችሁት እንደሆነ አሁን አንድ አንድ ጊዜ በቴሌቪዥን እንደዚህ ስታዩ ቴሌቪዥን ስትከታተሉ አንድ አንድ ጊዜ ድምጽና ምስል አብሮ አይመጣም ተለያይቶ ተለያይቶ ይመጣልና ከንፈሩ ሰው የሚለው ሌላ ነው ድምጹ ዘግይቶ ስለሚመጣ የሚለውና ምስሉና አክቹዋል ምስሉና ሚናገረው ቃል አንድ ላይ ኢንተግሪቲ የላችሁ ለክ እንደዛ ማለት ነው እነኚህም አማኞች ምን አይነት ናቸው የውሸት አማኞች ማለት የሚሉት ሌላ አንኗኗራቸው ሌላ ማለት 
ተግባራቸው ሌላ ሚሉት ሌላ ይሄ ውሸተኞች ናቸው ይላል አልፎ አልፎ ላም በበላቹ ይሄ አንዱ ትኩረት ስለሆነ የመጻፉ አንዱ ትኩረት ስለሆነ ለምሳሌ ምራፍ አንድ ላይ ምራፍ ቁጥር 6 ከርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል አይ ማለት ማለት ከርሱ ጋር ህብረት አለ ብንል ግን በጨለማ ብንመላለስ እነሱ አሻለን የውሸታ ማኞች ማለት ነው ከርሱ ጋር ህብረት አለን ይያሉ ግን በጨለማ የሚመላለሱ ምራፍ ቁጥር 8 ወረድ ስትሉ ኃጢያት የለብንም ብንል ክሌም ራሳችንን እናስታለን ሰው የሚያስታቸው ብቻ ሳይሆን ራሳቸው የሳቱ ምመናን ራሳችንን እናስታለን ቁጥር 10 በብርሃን አለው የሚል ያል ቁጥር 9 ጀምሮ በብርሃን አለው የሚል ወንድሙንም ይጣላ እሱ እስካሁን በጨለማ ውስጥ ነው አለው ይላል ግን ጨለማ ውስጥ ነው ምራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ አውቀዋለው የሚል አውቀዋለው የሚል ተዛዙን የማይጠብቅ ምን ይላል ውሸተኛ ነው ስለዚህ ውሸተኛ ማኞችም ውሸተኛ ነቢያትም ውሸተኛ ማኞችም አሉ ውሸተኛ ነው ህይወቱና ተግባሩ ማይገናኝ ማለት ነው ህይወቱ ተግባሩና ቃሉና ክሌም የሚያረጋው ማይገናኝ ምራፍ 4 ቁጥር 20 ለመጨረሻ ጊዜ አንላም ብላችሁን ስለምን መጣባቸው ብዙ ግድ የለም ተመልሰን ስለምናያቸው ማንንም ይላል እግዚአብሔር ነው ወዳለው ይላል ግን ወንድሙን የማይወድ ሲ ወንድሙን ቢጠላ ሀሰተኛ ነው ይላል እግዚአብሔር ወዳለው ይላል ወንድሙን የሚያይሆን ወንድሙን የሚጠላ እሱ ሀሰተኛ ነው ስለዚህ ሀሰተኛ ነቢያት አሉ ሀሰተኛ አስተማሪዎች አሉ ሀሰተኛ መመናን አሉ ምናልባትም ደግሞ ሀሰተኛ አማኝነታቸው የፈለቀው በዘመኑ ከነበረው ኑፋቄ የተነሳ ስለሆነ ተያያዥነት ይኖራቸዋልና እነኚህን ለማጥራት ነው የጻፈው እምነታችን ሁሉ ጊዜ ምናጸናው ነው የእምነት መግለጫ አለው ግን ደግሞ ምናጠራው ነው ሁሉ ጊዜ ያጠራ ነው ነው ምን ኖረው ካሰት ጋራ ስለሚቀናቀል ዲያቢሎስ ከመጀመሪያ አመሰራው ይሄ ስለሆነ ከመጀመሪያው ኮ ዘፈጥረት ምራፍ 3 ላይ ኮ ወነተና ወሸተን ቀላቅሎ ነው አዳምና ይሁን እየጣላቸው እግዚአብሔር ሪሊ እንደዛ ብለዋል እንደዛ ለማለት የፈለገ ይመስላቸዋል በሚል ነው ያስገባው ስለዚህ ዲያቢሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን የተለወጠ ማንነት ይዞ የተለወጠ ያገልጋይነት ስፒሪት ይዞ ምናልባት ድንቅና ተአምራትንም እየጨመረ ስለሚያስስት እምነትን ማጽናትን እምነትን ማጥራትን በጣም አላማ አርጎ የተነሳ ወንጌል ነው በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ያን ጊዜ የነበረው ንፋቄ ምን እንደሚመስል ትንሽ አሳያችሁና ዴን ስትራክቸሩን ለማየት እንሞክራለን ግን ወንድሞቼናቶቼ መርሳት የሌለብን እውነት ሁሉ ጊዜ ተቃዋሚ አላት ሁላችን የተጠራ ነው በእምነታችን በራሳችን ጸንተን ለመቆም ደግሞ ሚቀላቀሉ ነገሮችን ያጠራል ለመኖር መሆኑን መርሳት የለባችሁ በእምነታቸው የሚጸኑ እምነታቸውንም ጸንተው የሚከላከሉ ጸንተው የሚቆሙ ሰዎች እግዚአብሔር ያርጋችሁ ይሄ ነው አጠቃላይ ገጽታው በሚቀጥለው ሳምንት እንዳልኳችሁ ትንሽ ያን ጊዜ የነበረው ንፋቄ ትንሽ ዘርዘር አድርገን ለማየት ንሞክራለን ከዛ ደግሞ ዋናውና ደግሞ ክፍሎቹን ለማየት ንሞክራለን ለጥናት እንዲመችን አድርገን እግዚአብሔር ይባርካችሁ